ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചാമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ് വത്തയ്ക്ക പഞ്ചാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ഷമീസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം എന്നാൽ ശരി നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഈ കൂൾ പഞ്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് തണ്ണിമത്തനാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് തണ്ണിമത്തൻ ചെറു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം അളവിൽ ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവർ എന്നെ കണ്ടേക്കണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള തണുത്ത വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് നാല് പുതിനയിലേയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പുതിനയിൽ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് കുറച്ച് തണ്ണിമത്തം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ചെറു ചെറുതായിട്ട് അതിലെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കൂടെ തന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് നാർനണ്ടി സർബത്ത് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാർനണ്ടി സർബത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചിരിക്കാം അതൊന്ന് കണ്ടേക്കണം അപ്പോൾ ഈ നാർനണ്ടി സർബത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആവശ്യത്തിന് സർബത്തും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചിയാ സീഡ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ചിയാ സീഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ചിയാ സീഡും ചേർക്കുകയാണ് ചിയാ സീഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം നമുക്ക് സബ്ജാ സീഡ് ചേർത്താലും മതിയാവും സബ്ജാ സീഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുതിർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വത്തയ്ക്ക പഞ്ച് ഇവിടെ സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ തണുപ്പോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വത്തയ്ക്ക പഞ്ചാണ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തില്ലാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ മറക്കാതെ അറിയിക്കുകയും വേണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇത് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം ടേക്ക് ഇയർ ഫ്രണ്ട്സ്